Hocam sürekli insanlara öğle yemeği yemeyin, efendim öğle yemeği yemeyin, ölürsünüz öğle yemeği yemeyin diyorsunuz. Tam da bunun üzerine güzel bir soru geldi. Diyor ki, hocam vücudun aç kalması beynimizi nasıl etkiler? Soru bir. <gülüyor> bir. Şey evet. gibi oldu, şu beyne ilgili mi bu beyne ilgili? Sürekli bir şey çıkıyor hocam, ceviz yok, nar evet. yok, enginar, pırasa nasıl? Beyne en iyi gelen şey kırmızı koltuk. Kırmızı koltukta otursanız beyin süper gelişiyor. Gerçekten. Şimdi bununla uğraşsınlar. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey, bak koltuk kırmızı. <gülüyor> Bir kere öğle yemeği yemeyin demiyorum. Gün, günde öğün sayısını ikiye indirin diyorum ve vücudu şaşırtın diyorum. Bazen sabah öğlen yiyin, bazen sabah akşam yiyin, bazen öğlen akşam yiyin. Ama günde iki öğünden fazla yemeyin. Arada bir kere acıkmıyorsanız erken öğle yiyeceksiniz. Tıp bunu söylüyor. Ee, i̇şte çok aç kalınca vücut organlardan yiyormuş yok efendim. Şimdi bak aç kalmanın beyni etkisi soruldu. Hı. Şimdi bu suyun etkisi sorusuyla aynı. Evet. Bir küvet su boğulup ölmenize sebep olur. Bir bardak su canınızı kurtarabilir. Ne kadar su, ne kadar açlık. Bunu konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi açlık bedenimizin ihtiyaç duyduğu bir şey. İnsan vücudunun 70 gün açlığa dayandığına dair söylenceleri duymuşsunuzdur. Büyük oranda doğru. 70 gün boyunca aç kalırsanız su alabildiğiniz takdirde ölmeyebiliyorsunuz. Ben hayatta ölürüm. Yok ben işte sen zaten sağlam. 70 gün aç kalamazsın. <gülüyor> Yaklaşık 5-6 gün açlıktan sonra sen muhtemelen seni göndeririz. <gülüyor> Neden? <gülüyor> İnsanlar açlıktan ölmezler. İnsanlar beslenme alışkanlıklarının getirdiği kalori alımını gerçekleştiremedikleri için strese girip ölürler. Hmm. Şimdi tabii ki atalarımız gibi yokluk ve zorret içinde yaşamamıza gerek yok. Ama ve lakin bu sistemi aşırı beslediğimizde ömrümüz kısalıyor. Bunu tıp ben bilirim. Yani bu benim böyle bir e, işte kafadan uydurduğum ya da sadece Canan Karatay'ın icat ettiği bir şey değil. Tıp ben ömür uzattığını bildiğimiz bir tane uygulama var. Bir tane. Orta yaştan itibaren daha az yiyince Farelerin, tavşanların, kedilerin, atların ömrü uzuyor. İnsanların da ömrü uzuyor. Çünkü neden öyle? Atalarımız arasında açlık dönemlerine dayanan ve açlığı vücudu için fayda dönüştürenlerin sadece hayatta kalabileceği bir geçmiş vardı. Zıt pırt kan şekeri düşüp de işte çikolata yemesi gereken atalarımız maalesef gittiler. Ah ben. Onlar sağ kalamadı. Benim atalarım hep öyle yemiş. Bizim vücudumuz da öyle değildi. Ama neden biz ayarı bulduk? Çünkü her gün çikolata bulabiliyoruz. Her gün ekmek bulabiliyoruz. Her gün tatlı bulabiliyoruz. Her gün karbonhidrat alabiliyoruz. Bundan <gülüyor> dolayı... <gülüyor> Ay, ya yaşasın görürüm ben seni ilave. Günde bir kere sağlam açlık. Günlerce açlık değil. Günde bir kere sağlam açlık olduğunu. Ben bir örnek vereyim. Ya artık bu çok iyi biliniyor. Grelin diye bir hormon var. Grelin midemizden salgılıyor. Ne zaman? Açken. Beyne gidiyor. Hafızamızı kuvvetlendiriyor. İşte sinir hücrelerimizi yeniliyor. Beyin bağlantılarının tekrar kurulmasını sağlıyor. Bu arada bağırsaklarda bir hareket var. Bu hareketin adı göç eden miyoelektrik kompleks. Bir daha söylüyorum. Göç eden miyoelektrik kompleks. Migrating miyoelektrik kompleks diye İngilizce kitaplarda yazar. Çok havalıymış. Sadece açken olur. Bu. Şöyle düşünün. Bağırsak bir boru. Bu boruyu böyle dışarıdan bir eliyle sıkıp şöyle bağırsağın içindekileri boşaltıyor gibi. Kokoreç yaparken bu kullanılır. Şöyle sıkarak boşaltıyorsunuz. Ne işe yarıyor? Bağırsağın içi aslında vücudun dışıdır. Düşünün bir sürü besini, suyu, mikroplu, mikropsu her türlü tantanayı gönderiyorsunuz içeri. Sürekli bu kanalın içerisinden çerçöp bir sürü şey geçiyor. Aç kaldığınızda o kanal temizleniyor. Kanalın içerisi boşaltılıyor. Kanalın içini döşeyen hücreler de atılıyor. Hı-hı. Dışkı dediğimiz o çıktının %70'i yaklaşık bizim bağırsak hücrelerimizden oluşuyor. Yani biz onları sürekli atıp yeniliyoruz, atıp yeniliyoruz. Aç kalmazsak bu hareket olmuyor. Bu hareket olmayınca ileride bağırsakta madde birikmesi, plak oluşması, bağırsak kanseri riski şu bu vesaire vesaire çok artıyor. Tek faktör bu değil. Fakat günde bir kere acıktığınızda ömrünüz uzar. Sadece bir kere acıkacağız.